ഹായ് അസ്ലാം വാലേക്കും ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ദോശ ഇത് പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഏകദേശം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ മിക്കവാറും പേർക്കൊന്നും ഇത് അറിയാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇതുവരെ ഇത് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ഇന്ന് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ദോശയാണ് ഇത് നമുക്ക് കറിയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ദോശയാണ് അപ്പൊ ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലേക്കുള്ള ചേരുവകൾ എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാനിതിവിടെ ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലൊരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്തി എടുക്കാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ രാത്രി കുതിർത്തിട്ട് രാവിലെ എടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ രാവിലെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിത് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് കപ്പ കൂടി എടുക്കണം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് കപ്പയുടെ അളവ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടി കൂടി വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇരട്ടി വലുപ്പമുള്ള കഷ്ണം വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോഴും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ടിങ് ബോർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ സ്ലൈസറോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കട്ടിങ് ബോർഡിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിനെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് നമ്മളുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി ഞാൻ ഇതിനെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്മളുടെ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള അരിമാവിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കപ്പ കൂടുതലും അരിയുടെ അളവ് കുറവും ആകുമ്പോഴാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ഇഡലി മാവിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിലാവുന്നതാണ് ഇത് നല്ലത് അപ്പോ ഇത് കൺസിസ്റ്റൻസി ഒക്കെ പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് ചേർക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഇരട്ടിയാക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ അരമുറി തേങ്ങ ചിരകി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങയുടെ അളവും കൂടുതലാവുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ അരമുറിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വലിയൊരു അരമുറി തേങ്ങ എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വേണമെങ്കിലും ചേർത്താലും ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിതിനെ ചുട്ടെടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു തവി മാവ് ഒഴിക്കാം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കൂടുതൽ വട്ടത്തിൽ പരത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വട്ടത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോ കുറഞ്ഞ വട്ടത്തിലാണ് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലൂടെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ അടച്ചു വെച്ചും കുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഭാഗം കൂടി ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്
പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൽ ഓൾ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യ